Ребят, привет! На одном из моих стримов меня попросили рассказать о рэм-дисках. Пришло время показать. Но для начала, что такое рэм-диск? Как указано в Википедии, рэм-диск – накопитель в памяти. Программная технология, позволяющая хранить данные в быстродействующей оперативной памяти. Основные достоинства – высокая скорость чтения, измеряется гигабайтами в секунду. Мне улыбнулась удача и послала очень много классной оперативной памяти. Для тех, кто хочет знать, сколько это стоит, я оставлю точное наименование модели. Погуглите, узнаете самостоятельно, сколько это стоит. Эта память в первую очередь предназначена для серверного оборудования. Но я установил в свой стенд. Материнская Плата Asus X99. WS slash IPMI Xeon 2658V3 инженерный образец и почти 200 гигабайт оперативной памяти. Операционная система установлена на NVMe диск Intel 600P 128 гигабайт. Обзор, кстати, есть на моем канале, ссылочка также в описании. Сходите, посмотрите, что же это за диск такой. С него же загружались тесты. В первую очередь, жесткий диск. Как же нам проверить жесткий диск? Естественно, нам нужно проверить скорость чтения и записи. Но забегая вперед, я скажу, что скорость мелких файлов такая же, как на обычном компьютере. Ни больше, ни меньше. Программы типа Crystal Dismark, они фиксируют максимальные значения скорости передачи данных. Это не говорит о том, что у вас компьютер на этот диск будет постоянно передавать с такой скоростью. Некоторые тесты вообще отказываются работать с этими дисками, которые созданы в памяти. Я приведу примеры, которые у меня получились. Первое, что я проверил, это скорость рендера в премьере на процессоре без помощи видеокарты. Три обычных статичных куска видео перегоняются кодеком H264 из одного формата в другой. Так как в премьере нет встроенного счетчика проектов, который в финале сообщает о количестве затраченного времени мне пришлось замерять при помощи секундомера 1 минута 17 секунд что с рэм диска что ssd диска возможно в сложных проектах и будет видна разница но из-за отсутствия он их увы не могу продемонстрировать в вегасе при помощи костылей для кодека h265 ролик продолжительностью 106 секунд обрабатывался 301 секунду на кодеке h264 71 секунду в обоих этих случаях и неважно с рэм диска или ssd диска был запущен проект время было затрачено одинаковое одно и то же пришло время протестировать в работе в 3d и вот что у меня получилось разница в одну секунду в обработке сцены с райзеном с разными количествами сэмплов такую разницу можно отнести к погрешности ну и наконец-то сводная таблица теста в иомитер правда завораживающие цифры ну что подведем итог на данный момент рэм диск иметь у себя дома штука дорогая и непонятная да на него можно перенести кэш вашего браузера или создание временных файлов фотошопа еще какой-нибудь сложной программы возможно это ускорит вашу работу но у таких дисков есть неприятная особенность при выключении электричества диск исчезает а с ним пропадает ваша бесценная информация так что вам решать нужен ли вам такой диск или нет да забыл этот диск нужен еще для создания скриншотов с гигантскими цифрами в бенчмарках чтобы доминировать и унижать вокруг всех. Ладно, это была шутка. Все ваши комментарии, замечания, предложения оставляйте внизу под видео. Также ими можете поделиться в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Пишите письма. Нужно больше тестов.